Hello, people. I am Javi Kuwait, joined by Char Kirk. Hello, people. We're, con we're continuing on with Operation MBBS from Dice Media. This is episode four, Surgery, featuring Ayush Mehra, web series. Every episode features Ayush Mehra. So. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> what? Yeah, no. Is yeah. the way I'm saying it or the fact that he's featured all the time? Well, both. Okay. Yeah, because you're just like, meh. Who's this? A lady. Doctor Sam hai under. Aap wait kijiye. Aapka number aega to bulate. बस दो मिनट लगेंगे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने की मालूम डॉक्टर अभी पेशेंट दिख रहे हैं अब वेट कीजिए डॉक्टर गाय डॉक्टर गाय अरे क्या कर रहे हैं आप आप बैठ जाइए रुकिए अरे कहाँ जा रहे हैं व्हाट रुकिए सर रुकिए ये क्या वक्त बीजी है पकड़ के रख इससे पकड़ What's going on? Is that Nishan's dad? Is that his fault? 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 It's really random. Is that what does that happen? Yeah, it does. People, especially if you don't understand science. Yeah. No one wants to feel like less of a man. You know. हमारे जल्दी से गंडा मैगी ले और और मैगी थोड़ी कच्ची रखना. ठीक है दादू. They're sitting quite close together for being so aggravated with each other. It's like, you know, I'm just trying to prove a point. Dad, oh gosh! It's right there. Um, a uh, chili cheese toast. What oh, time? That sounds tasty. I know you can't have cheese, but chili and cheese is no, kind okay. of bears. I, I get it. Ma'am, are names? Your favorite problem. Yes. Is she smoking? I don't know. I think her face just kind of reminds me of Daisy from the Super Mario Brothers movie. Oh. Ma'am, wo final exams are hai. To aap please markings de do. अगर आप मार्किंग दे 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 तो बहुत सारा सिलेबस कवर करना है फास्ट हो जाएगा Shoulder joint is very important. Carpal tunnel syndrome is important. Do you trust her? वैसे इन मार्किंग से तेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला means. नहीं नहीं मैम बहुत help होती है. Markings pass होने के लिए होती है. Post it top आने के लिए. Hmm. मैंने मिड टर्म्स बहुत लाइटली ले लिए थे बट फॉर द फाइनल्स आई एम वर्किंग रियली हार्ड हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा स्मार्ट वर्क का टाइम तो आप आने के और भी तरीके हैं और भी तरीके जब आठवीं में ब्लॉकेज होता है तो क्या करते हैं 
Don't even think about it, dude. There's a star card for music again. It's not worth it. Right here. Here. Oh, Hamlet. I'm just pure hostel. I'm not going to lie. He's missing his skull. Yeah, Hamlet. I'm going to get some more. Okay, listen. आधे घंटे का अपन चलेंगे मार्केट भाई बहुत तगड़ा प्लान बनाया रुकमणी को इम्प्रेस करने का मार्केट जाकर अपन खरीदेंगे कि एप्रिन पिंक कलर का उनकी का फेवरेट है ना पिंक और उसमें कढ़ाई करवाएंगे सफेद कलर से ऊपर लिखा होगा के सी और नीचे आर सुबह सुबह जाकर लड़की के हाथ में अपनी बड्डे बोल के दे देंगे पूरा मामला सेट तेरा मुंह क्यों उतरा पेट खराब है साले मैं बोलता हूं ये कैंटीन का सड़ा हुआ स्त्री मत पिया करो अच्छा जामों के चक्कर में उठा बैठा है नहीं मैंने बोला था बेटा एलोपैथिक दोस्त थे ये दिखा मैं साइड इफेक्ट अच्छा मामा कैसे हैं ठीक है वो याद करते हैं उसने तेरे को कभी कॉल कर लिया कर हाँ। अरे तू वो सब छोड़ तो ये बता एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है इस बार भी टॉप करेगी क्या पता नहीं दादा कोशिश तो कर रही हूँ एक बार तो सिलेबस कवर कर लिया है और रिवीजन बाकी है अरे वाह तू तो कर लेगी ना फिर रिवीजन दादा वैसे तीन हफ्ते हैं अभी फाइनल एग्जाम में तो तीन चार बार तो रिवीजन कर ही लूंगी आई शपथ फर्स्ट तो तेरी बहन ही आएगी अरे बार ये हुई ना बार आई फील लाइक देयर शुड बी मोर राइटिंग ऑन द वॉल थोड़ा मेहनत करे ना तो नीट क्रैक कर सकता है पर उसके बाबा ने उसका फोन छीन लिया था कि वो पढ़ाई ना कर सके समझ नहीं आता क्या करो कभी कभार तो मन करता है ना अरे जैसे अपने मोगाम्बो को मनाया था वैसे इस क्राइम मास्टर गोगो को मना ले बन जा जद्दी बाबा ने देख लिया तो बाबा के बारे में सोचना बंद कर और अपने बारे में सोच लाइफ में गोल्स अचीव करने के लिए ना लड़ना पड़ता है और कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ता है ये पकड़ और फाइट मार 
बड़ी जल्दी तैयार हो गई तो बाईपास के लिए अच्छा पेशेंट जितनी जल्दी रेडी हो जाए उतना अच्छा उन्हें रेपोकेशन से तुझे पता ही है खर्चा कितना होगा इस टेन थाउजेंड रुपीज ओके मिनट बाद में करना There is no guarantee that she'll give her the right papers. तो आज मैं नागपुर में ही होती। मालूम है? ये फोन मुझे मेरे बाप ने दिया था। और इसी से पढ़के मैंने अपना नीट क्रैक किया था। अका तू जी बारी। तो अब बस अपनी तैयारी चालू कर दे and let's crack it. आकाश। कहाँ से ले? देखो भाई। He's like lady. और आप अंदर क्या कर रही हैं? ये अजीब बात है आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। प्लीज निकलिए बाहर बाहर निकलिए देखो मैडम आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपकी कंप्लेंट करूं काका क्या कंप्लेंट करेंगे आप यही कि मैं आपके बेटे को पढ़ाना चाहती हूं क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है काका ये मेरा ड्रीम नहीं है उसका ड्रीम है आकाश खूब बस टैलेंटेड आए काका आपको तो उसकी मदद करनी चाहिए अरे क्या मदद करूं मदद करो मदद करो मदद करो डॉक्टर बनने में 5.5 साल लग जाएंगे फिर तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा उसके बाद भी नाम बनने में दस साल लग जाएंगे कमाएगा कब अरे बिजनेस चलाएगा तो अभी से अभी से कमाना शुरू कर देगा हे बगा मी कसा बाप है ये माझा पोर है त्याच भल बुर क्या है ना मुझे अच्छी तरह से समझता है आप मत समझा मुझे और दूसरी बात वो वही करेगा जो मैं कहूंगा सर निगाह था प्लीज Oh dang! I thought she was gonna like let him have it. They didn't get the shot they wanted there. Kunal Bharaj, ah, wo sakshi tai first year. Aage. हाँ जाना इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया आई वो बाबा की बात का बुरा मत मानना आप तो जानते हो ना उन्हें ये क्या ये आपके लिए चिली चीज टोस्ट ये किस खुशी में ताई आज मैंने अन एकेडमी पर अपना पहला मॉक टेस्ट दिया कितने नंबर आले एक मिनट हे बाबा आई शॉपर इतने तो कभी मेरे भी नहीं आए तू फोड़ेगा हाँ हाँ ताई और मैंने नीटले भी रजिस्टर कर दिया नाइस ताई ये हुमा ताई को दे दोगे गार्ड को दे दे वो खुद ले लेगी ताई आप दोनों का क्या चल रहा है वही जो तेरा और तेरे बाबा का चल रहा है। आओ गड़ाए। I love him. Thank you so sweet. अबे ये कम इनके बारे में कुछ मत बोला कर। तू भाई तुम्हारे बहन लगती है क्या? मोहब्बत है। अच्छा बेटे। बेगा। बेगा। क्लास कहाँ है? टेंड नहीं करता उनकी। मैं कंसीडर कहाँ करती है? अच्छा। तू क्यों टेंड नहीं करता? मलिंगा पसंद है। केसी भाई ये हमें देख रहे हैं तुम्हें मुझे ही देख रहे हैं बुतिये मैंने डियो लगाया ना तुमने कमी नहीं है कमी तुम में I was his dad yeah I thought it was his dad हमारी डिग्री में समझे Oh, 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 oh,
He's like, I'm gonna beat those guys up. Hello. Hello. Ha, Baba, ठीक हो ना Baba. पापा हम सुबह से फोन कर रहे हैं आपका फोन नहीं लग रहा आप कहाँ हो हाँ बेटा सब कुछ ठीक ठाक क्या हो गया अरे पापा हम वो न्यूज क्लिपिंग देखे हर आपको चोट तो नहीं लगी ना पापा कुछ नहीं बेटा ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पेशेंट के साथ पापा हम आ रहे हैं आपके पास अभी सिवा घर नहीं कोई जरूरत नहीं है आने की कुछ ही हफ्तों में फाइनल एग्जाम है वहां रहकर तैयारी करो पापा हमें नहीं करनी मेहनत पापा और हम जानते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार आपको किसी की जरूरत नहीं है पर हमें आपके पास आना है पापा यार अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे बोला ना पढ़ाई पे ध्यान दो फालतू चीजों पे नहीं अरे पढ़ाई 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 पापा क्या कर लेंगे यार पढ़ाई करके यार डॉक्टर बनेंगे ना उससे क्या हो जाएगा पापा जिनका ट्रीटमेंट करेंगे वही मारेंगे जैसे आपको पापा पापा बहुत अच्छे डॉक्टर हो यार तीस साल से आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो पापा फिर भी आपके साथ ये हुआ है पापा मैं तो डॉक्टर नालायक बनूंगा मुझे गोली मारेंगे शर्म निशांत हर प्रोफेशन के अपने फायदे नुकसान होते हैं हर प्रोफेशन में ऊंच नीच होती है कौन सा प्रोफेशन है जो परफेक्ट होता है बच्चे हो तुम नहीं समझोगे अभी मिड टर्म के रिजल्ट याद है कि नहीं अपने चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो कोई जरूरत नहीं है आने की That sounds fine though. अरे बच्चे नहीं है यार नहीं पढ़ना नहीं कर रही एमबीबीएस फाड़ दो ये एमबीबीएस I disagree. तू ठीक है तो तुमको क्या फर्क पड़ता है यार तुम जाओ टॉप करो ना यार हुमा का सर बोलो यार हमें अकेला छोड़ो प्लीज निशान थोड़ी देर के लिए झगड़ा साइड में रख सुन तू मेरे को दस मिनट में मिल यार हमें नहीं मिलना यार किसको प्लीज निशान मेरी बात अस्पताल बनना चाहिए अब देखो वीडियो बन गया आपको कैसे पता इनके बारे में आप जानते हो उन्हें डॉक्टर है यही काफी है आप जानती है ना जी हाँ पिछले तीस सालों से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जानते हो अरे पेशेंट्स है क्या मेडिकल स्टूडेंट्स भी हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास इनकी लिखी हुई बुक है और आपने कितने आसानी से बोल दिया ना कि सिर्फ पैसे कमाते हैं छोड़ो मैडम आप भी इनकी तरह हमारा ही खून चूसोगी आप सब एक जैसे ही हो बिना मतलब के टेस्ट करवाते हो फिर लेबोरेटरी से अपना कट लेते हो दवाइयों की कंपनी से पैसा लेकर उनकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हो किडनिया बेचते हो किडनिया और तो और डेड बॉडी को तब तक रिलीज नहीं करते हो जब तक तुम्हारे अस्पताल के बिल क्लियर नहीं हो जाते ओ काका, तो टेस्ट कराने बंद कर दे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बंद कर दे नहीं ट्रीटमेंट कैसे कराओगे आप अपना और ये सारा गुस्सा डॉक्टर्स के लिए ही है पुलिस पॉलिटिशियन बड़े लोग के सामने ना मुंह नहीं खुलता होगा आपका और जब ट्रीटमेंट कराने आते हो तब तो बड़ा हाथ जोड़ते हो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते नहीं थकते और अगर डॉक्टर जान नहीं बचा पाता तो वो मार खाने लायक हो जाता है पेशेंट की लाइफ और डेथ जब हमारे हाथ में होती है ना तो ये फीलिंग सिर्फ स्ट्रेस देती है मालूम है अस्सी परसेंट डॉक्टर स्ट्रेस में है ये सिर्फ नोबेल प्रोफेशन नहीं है स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है और आपको लगता क्या है कि एमबीबीएस में ऐसी एडमिशन हो जाता है साढ़े पांच साल लगते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में और उसके ऊपर तीन साल का पीजी अलग और कम से कम दस साल लग जाता है अपने नाम कमाने में ये बाबा ओझाओं को पैसे देने में बिल्कुल नहीं कतराते लेकिन जब डॉक्टर की फीस देनी होती है तो इनकी लगती है हाँ कमाएंगे पैसा जान भी बचाएंगे और पैसा भी कमाएंगे हाँ तो तुम डॉक्टर हो कोई भगवान नहीं हो और तुम लोग होते कौन हो जान बचाने वाले इतना घमंड कोई ठीक नहीं है घमंड नहीं है प्राइड है सब डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते 
कुछ पागल भी होते हैं जिससे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता है लेकिन ये बात आप जैसे बेवकूफ लोगों को समझ नहीं आएगी ए लड़की वो बंदरा का बनना एक ऐसे कैसे अरे देख तो लो यार कहा खड़े हो देखो देख लिए जो सारे है ना ये है डॉक्टर मारेंगे भी और मरने भी नहीं देंगे मिलिए ये तोड़ेंगे आपकी टांग और ये करेंगे प्लास्टर और प्लास्टर करने के बाद यही आपका सर फोड़ेंगे ये जो मैडम है ये करेंगे आपकी पट्टी और फिर यही आपके दांत भी तोड़ेंगे और अंकल हमारे यहाँ डेंटिस्ट होते हैं तो आपके पास बचे दो विकल्प एक तो आकाश भाई का स्त्री पी लो इधर बैठ के चुपचाप दूसरा वहां दरवाजा है निकल लो That was nicely done. I was thinking as well, like, dude, don't you know where you are? Yeah. Don't be arrogant. Oh. This doesn't mean we're friends. Go away! Yeah. <laughs> <laughs> are we gonna, are we gonna patch things up now? We're gonna have a selfie. <laughs> <laughs> That's three. Three of them, please. Thin S3. Oh. <laughs> He's with it. He's right on time. On the house. I mean, seems like an awful drink to have after having gone through all that. Yeah, it was just like, it's a familiar thing. Okay, we're friends now. Ugh, it's so awful being in a fight with your friends. It's like such hard work. Be angry. It's horrible. <laughs> You're the one who's talked about of eating stuff when you were younger and not liking it at all, and then you eat it later on because it's, it's familiar. It's like it reminds you of your childhood, and so it tastes good. Yeah, yeah, or, and taste change, of course. But I mean, that sounds pretty vile. That S three. <laughs> yeah, you just grow to like it. I had some bean chips that are not coming back. <laughs> So sad about that, Javi. Let it go. Tell them what it's called. Um, it's called Off the Eaten Path Bean Chips Balsamic Vinegar Flavor. Or something They're like that. these straw-shaped chips, and uh, I bought a ton of them from Costco. Yeah, like yeah. literally, I was with him when he bought them, and this other guy saw him like grabbing all the stuff, and Javi's like, "No, no, this isn't for the virus. The, the pandemic. Yeah, this is just because." I'm afraid they're gonna run out of these chips and they're never gonna make them again. Which is true. They're gone. I was like, Jabby, do you really need 20 huge bags of chips? I am so happy I bought every last one of them because they're gone. And it's so strange to me that Costco didn't bother to like register on their thing. Like, oh, they're getting purchased. We'll order some more. Nope. They're just gone. And what the reason I brought it up is because initially a char is like, nah, that's yuck. That's true. And then I started to like them. Then she started to really like them. Why? Because they reminded her of Jabby. <laughs> What? How did they even mind? What? Because I liked them. Oh, okay. Yeah. They grow on you after a while, like a fungus. Yeah. Yeah. <laughs> I don't know if you're talking about me or the chips. Anyway, let's talk about this episode. This was interesting. I'm glad they, they're spending more and more time with the problem that I want to have, lady. <laughs> she's just got like small features, like she's shorter, she's got a small face, and I just think she's cute. I think it's the nose ring, too. The nose ring. Yeah, she's got a little edge to her. She's just cute yeah. to me. I don't trust her one bit, though. That's kind of why I like her, is because you know she's a problem. Yeah, but I just think it's a bad idea. That's, like, definitely a bad news bear when you're like, oh, I feel so stressed out, I think I'm going to cheat. Because you have no guarantee that the stuff that she's giving you mm -hmm. is going to be legit, you know? <laughs> she could be giving you last year's papers, and then you feel confident going in because you think you know all the answers, and then the teacher just flips the switch on you, and then, yeah. it, like, has a new thing so you're Flips better the script on you yeah that's yeah. right Flip the switch is another thing yeah. but um 
<laughs> yeah, because you may as well just learn the syllabus and do your best. This whole thing, I'm watching it and I'm feeling desperation. stressed out. It's just desperation. Desperation has you doing when t desperate times call for desperate measures. That's where her mindset's at. I was laughing because you sounded like an old Chinese man. That sounds like a bad idea. It's a bad idea. <laughs> yeah. It's a bad news bear. That's a bad deal. It's a bad deal. Don't do it. This is a good deal over here. Yeah, no, <laughs> okay. but like you can see just how much stress everyone's under. I think what's worse is because she's focusing on trying to get the number one spot and that's not even the most important thing. Just like learn the goddamn syllabus and try and be the best doctor that you can be. Forget about getting in first place. That's just like a bonus. If you study hard enough and like you beat out the rest of your class, great, that's cool. But getting fourth place with so many other students, I think is still a, a feat worth- It's not how she like, sees it. I don't know, I, maybe no, I'm just okay with me like mediocrity or whatever, but like I don't see it as being mediocre. If you did your level best, you did your level best. The thing is you know where you rank with yourself. There's so many ways to explain this. Let me try to put it in the context that I understand. Because I under I don't agree with what she's doing, but I understand where her character is coming from. Yeah, for sure. Because, the, you know, for me personally, like, Okay, when you saw me doing gymnastics for the first time, you're like, oh, wow, that's amazing, right? Yeah. But like, I know that it's not amazing for me because I know what other people are capable of doing. I'm comparing myself to them going, I'm all right, I'm basic. I'm a basic bitch compared to like what's out there. Right. When you say I'm amazing, I'm like, no, 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 <laughs> no. <laughs> I know what amazing looks like. Like if I had a way to cheat cheat my way to like, Steve Tarada's level or whatever, like I would totally do it in a heartbeat just because like I think those moves are so cool. And so what I'm saying is like, I get where she's coming from. I don't agree with it though, because the woman who's helping her cheat already told her the lesson that she needed to know. These little things here and there is helping her with a test, not with actually actually like, being the best. Yeah, yeah. Get, absorbing this information as, as good as possible. And especially when it comes to something as important as exams for being a doctor, yeah. I don't think it's something that you can cheat because like, what are you going to do? You pass your exams, but then you're out in the real world and you don't know your shit. That's an issue. It just makes me really stressed out I, oh, just watching it. Let's talk about the uh, that climax real quick, because there was a lot of emotion leading up to that, a lot of frustration, and they were building up this tension with each character going on their own thing yeah. in very interesting ways. And then the way they brought them all back together in that moment, I thought was great, because they suddenly had this random common enemy, mm -hmm. and they had to combine their powers like Captain Planet <laughs> to take on this threat. And yeah. I, th I thought that was really cool because I've never seen anything related to doctor shows, programs, whatever, that show them in this light, showing them being aggressive and standing up for each other. And and showing like what they are enduring and what they have to go through, like the, the hurdles that they have to deal with emotionally, mentally, all that stuff, like the challenges that yeah. they face them, the stress, everything discussed in this episode I thought was cool. And I will say that I have sometimes thought the same as that guy who was very negative about doctors, and particularly about doctors here because there have been times where I felt like you know doctors here tend to like prescribing unnecessary tests or especially dentists over here I feel like they I think you they just have to be careful because they everyone takes yeah. a Hippocratic oath just because there's one bad egg doesn't mean the rest are bad well yeah you know? and then I think about like what is happening right now and how we owe so much to our doctors now and nurses and, and all the medical staff down to like the staff that cleans the hospitals. We owe so much to them for putting their health and safety at risk in order to treat everybody that needs treatment. And save so, lives. Exactly. You know that in general, I think the majority of doctors are not going to be like those scrupulous ones that you kind of hear about from time to time. Right. This is a very fitting episode for the times because it's explaining what uh, some of the people on the front lines are dealing with. We have, yeah. we're, we're dealing with a new kind of war, basically, a new kind of battle. And it's a biological one. And the doctors are the soldiers, you know, yeah. on the front lines. That's off to them. Uh, you guys, thanks so much for hanging out with us. Hopefully you enjoyed uh, that reaction and discussion. Be sure to check out a chart, Kirk, on the social media, as well as the jabs if you feel like doing that. Different stuff on the Instagrams, not like the YouTube whatsoever. Well, a little bit, but not really. So uh, check out our other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. I am Jabby Koei. This is Achara Cook. Peace out.